¿vale? Creo que esto ya está. Hola, muy buenas a todos y a todas. Buenas tardes, noche y mañana allí donde estéis. Yo soy Novita, bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a una aventura, una nueva aventura de Far Cry 5. Después de haber jugado a Far Cry 4. Eh, bueno, Far Cry 3 creo. El 4 no sé si lo toqué. Eh, vamos a probar este. Hace escasos días que ha salido. Eh... Y nada, ya tenía ganas yo de streamearlo, de que paséis un buen rato y que disfrutéis conmigo. Como siempre, deciros que yo hago el streaming por Twitch y lo resumo eh, a mejor calidad eh, por YouTube. Si veis que el vídeo se ve algo corto y largo así es porque yo lo estoy jugando eh, bueno, a 2K en ultra wide. Y nada, espero que se... Lo importante es que se vea bien, aunque sea el vídeo resubido, que se vea en perfecta calidad. Así que no me voy a enrollar más. He estado tocando, como aquí podéis ver, he estado tocando... Tengo la partida, una partida empezada, por tocar lo de los controles, eh, hacer poner todos los settings correctamente. Así que vamos a empezar una nueva partida. Vamos a empezar de cero. Solamente he jugado, creo que son cinco minutos. Se ha llegado. Eh, fácil, normal, difícil. Difícil va a ser la hostia. Vamos a poner lo normal de momento. Después puede ser que lo cambiemos. Oh, tía, oh, tío. 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 Bien. Ya, ya sé que no puedo cambiar de sexo. ¿Es esta una partida guardada? Sí. Vamos a suscribirla. Vamos a empezar ya. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado con el trono de un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a un, una gran voz, diciendo de abrir el libro y desatar los sellos. Libro de las Revelaciones, capítulo 5, versículos 1 y 2. ¿Quién no lo conoce, no? Pues yo. Montana. El país del gran cielo. Voy a quitar mi... El estado reto. del tesoro. Lo llaman de muchas maneras. Yo lo... Llamo hogar. Llevo aquí toda la vida. Voy como está la me asombra su belleza. Quizá por eso no vimos cómo aumentaba la violencia. No lo entiendes. Nadie se tomaba en serio a esta gente. Eran distintos. Religiosos. Violentos. Era una puta secta. La caída es inminente, hijos míos. Primero compraron las granjas de la zona. Luego la emisora de radio. Poco después controlaban a la puta poli. Todo un estado religioso. Ya ves. Y justo aquí. En nuestras narices. Nadie puede ayudarnos. ¿Y qué va a hacer el gobierno? Estamos no solos. Quiere salvar sus pobres almas. No importa si lo desean o no. La gente no quiere creer que estos grupos existan. La gente está asustada. Y querrán hacernos daño. Algunos querrán destruir todo lo que hemos creado aquí. Y nos traicionarán. Uy, 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 uy. No sabemos de lo que es capaz. La pilla, la pilla. ¿Quién? Su líder. Joseph Sid. Lo llaman el padre. Los moradores del exterior están ciegos. Y no creen. No tienen fe. Por favor, no, 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 no. ¡Ah! Pero yo los haré ver. Pues este no va a ver. La madre que lo parió. Oh my god. Ha metido los ojos para dentro. Está zumbado, tío. Está zumbado. Lo mato. Lo mato. ¿Qué? Estás perdiendo el tiempo aquí, no hay ¿Soy cobertura. Yo? ¿Tú qué dices? ¿Cobertura? Estamos cruzando el Hain Bain. Joder, allí está. Loco, hijo de puta. Dios. Estamos en territorio de Santitos. ¿Cuánto queda? Lo suficiente para que cambies de idea. Y demos la vuelta. ¿Quieres que ignore una orden federal, Sheriff? No, señor. Solo quiero que entiendas la realidad de esta situación. 
Joseph Seed. No es alguien con quien convenga jugar. Nos hemos enfrentado a él otras veces y no siempre hemos salido bien. Algunas veces es mejor dejar las cosas como están. Bueno, las leyes existen para algo, Sheriff. Y Joseph Seed debe aprenderlo. Pat, inicia una llamada. ¿Ha recibido. ¿La llamada dónde? White Horse a Central, cambio. Adelante. Nos acercamos al complejo, Nancy, cambio. Recibido, Sheriff. ¿Piensa seguir adelante? Cambio. Sí. Lamentablemente sigo intentando que el Marshall recapacite. Cambio. Vale. Tienes suerte de que no esté yo ahí. Avísame si hay problemas. Cambio. Recibido cambio y corto. Deberíamos haber traído a Nancy en lugar de al novato. Nadie se atreve con ella. Brad. ¿Por eh, qué no paras de llamar a los santitos? Tío, tío. El proyecto de los edenistas es convertirse en santos, es lo que se creen. Hace unos años eran inofensivos, pero ahora están armados hasta los dientes. Y buscan un enfrentamiento. ¿Tienes miedo, Sheriff? Llegamos. El complejo está debajo. Bueno, vaya pinta tiene. Ay, señor. Esto es una mala idea. Última pues oportunidad, sí. Marshall. Vamos allá. Ay, te lo has pensado, ¿eh? que va a ir yo anda que what estará en la iglesia no nos separemos atención esta gente se asusta enseguida no va vamos relájate ¿eh? ¿qué están haciendo ahí? tranquilos todos tranquilos no ocupaos de vuestros asuntos esto no os concierne no se tiene pinta no todo va a salir bien Hanson. todo Hola. va a salir Joder, pero si lleváis vuestras placas, ¿no? Ya, pero aquí no respetan demasiado a la policía. Oye, esperarme, esperarme, que me estáis dejando de usar. No todos los problemas se resuelven a balazos. ¿Eh? Escucho. Estaba por aquí. Están aquí por el padre. Tienen que dejarnos en paz. El padre da algo. No podemos. Eh, Marshal, si lo hacemos es a mi manera, sin líos, con calma, ¿vale? Vale. Hudson, a la puerta, cúbrenos. No dejes que entre nadie. Ya me quedo yo. Llama tú, conmigo. ¿Y tú? ¿Tú? <ríe> Procura no hacer ninguna tontería. Calma, Sheriff. Tu nombre va a salir en los periódicos. En la, en la escela, ¿no? Todo irá bien. Mm. Algo viene. Lo notáis, ¿verdad? Sí, somos nosotros. Sentís que nos acercamos al abismo. Mm. Y que habrá que saltar cuentas. Por eso iniciamos el proyecto. Porque sabemos qué pasará a continuación. Vendrán... Intentarán quitárnoslo todo, las armas, nuestra libertad, nuestra fe. Pero no se lo permitiremos. Sheriff, vamos. A no dejaremos que, que su avaricia, su inmoralidad y su depravación nos hagan más daño. Sheriff, no, no sufriremos más. No, a la mierda. Joseph, sí. Tengo una orden de arresto en tu contra. Por sospecha de secuestro con perjuicio. 
Ahora sal con las manos en alto. Y donde pueda verlas bien. Aquí están. Langostas en el jardín. Vienen a por mí. Oy, oy, oy. Han venido a apartarme de vosotros. Quieren destruir todo lo que hemos creado. No los cabres, no los cabres. No te muevas, no dispares. Sí, sí, sí. todos. Esperábamos este día. Estamos preparados. Y dos. Y dos. Y dos, y dos. Dios no dejará que me lleven. Vamos tirando. Va tú el primero. Vamos tirando para atrás. Vamos. Vi cuando el cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno. Ven y mira. Ven, avanza. Y yo miré. Y vi. Un visto? caballo blanco. ¿De bonanza? Y el infierno le siguió. Novato. ¿Por qué me mira a mí? Esposa a este hijo de puta. No lo insulte. Dios no dejará que me llevéis. Tiene cara de tío. Espósalo. ¿En serio? Me va a pillar manía. Vamos ya. A veces lo más razonable es alejarse. No hay... ¿Qué? Encima Vamos. lo llevo yo, ¿no? Vamos, amiguito. Venga, una cabrea. Marcha adelante, vamos por la derecha. Voy. Vamos. No te salgas del camino, novato. Está frenando. Dejéis solo aquí atrás. Esperadme. Soy un marshal. Sí, ¿no? Os ordeno que retrocedáis. Atrás todo. Espérame. Eh. Eh. Creo que me quiere besar. Por favor, estáis ahí. Hay alguien ahí. Por favor. Te dije que Dios no dejaría que me llevases. Por favor, necesito saber qué está pasando. 
Estoy aquí. Oh, Dios mío. Todo va perfectamente. No hay que llamar a nadie. Salga sí, caso. Ah, oh, cabrón. Mírala. En un topillo. Nadie vendrá a salvarte. Me huele la boca, tío. Dios te ha amparado bajo la sombra de sus alas. Sí. Todo marcha según los designios de Dios. Sigo con vosotros. El primer sello se ha roto. La caída ha empezado. Y cogeremos lo necesario. Conservaremos lo nuestro. Y mataremos a quienes se pongan en nuestro camino. Vámonos, vámonos. Y ellos, los heraldos de la ruina, verán la verdad. Hay que salir. Suéltame. Suéltame. ¡Empiece la cosecha! ¡Hay que salir de aquí! Se van a poner a planchar. ¡Ay, ay! ¡Hostia, que se... ¡La bota, la bota! ¡Mierda! Suéltame, suéltame, tío. Venga, para ellos. ¿Qué? ¿La cabrón? Me ha dejado solo. Venga, vamos, vamos. Venga, vámonos. ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, tío! ¡Uy! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Que nos revienta! Ahí, ahí desliza, ¿no? Ahí. A que me encuentra. Aquí he visto fuego, tío. Aquí hay algo. ¿no? Aquí hay una casa. Ah, bueno. ¿Hay algo por aquí? Dime que hay algo. ¿Palo? Una rama. No llega ni a palo. Voy agachado. Hay gente. A ver si alguno de estos tiene. A ver si tienen algún arma o algo. Necesito un arma que no sea un palo. Aquí qué hay. Aquí no hay nada. Bueno, esto hace más daño. ¿En serio? ¿En serio? Yo vine a casa, voy para la casa. Vamos para allá. Dime que hay algo por aquí. Los ojos abiertos, ¿vale? En el medidor de acción, lleno de cuando los enemigos... De... Cuando esté cerca... Vale. Voy para eliminar. Ahí. Pero dame algo, tío. 
Aquí hay una mierda pinchando un palo. Necesito ayuda. Los pecadores podrían estar en cualquier parte. ¿Me oyes? Tenemos problemas en el aserradero. Protege a mi padre. Sálvame de la inminente caída. Guía mi mano para acabar con aquellos ¿Soy yo el que se oponen al proyecto. Gracias a Jacob, ahora soy mejor cazador. Ya ha mirado el fuego, ya ha mirado. Creo que son tal día Yo veo luz y yo voy a la luz. Te va a entregar tu padre, te va a entregar. No sabe qué encontramos aquí. What? Hola, ¿alguien me oye? Hola, soy Bus. Hola. Creo que nos he perdido. Veo un... Voy a intentar entrar. Si aún hay alguien por ahí, escuchad, si aún hay alguien con vida. Allí hay algo, ¿eh? Allí ido. Bueno, así. Esa es la caravana, no, la caravana tiene que estar por allá. Vamos por aquí. Vamos a mirar a ver que hay algo aquí. Mm-hmm. 
cabrón. O sea que estaba a la izquierda. Vas a mover Otro palo, tío. Aquí solo dan palos. Me preocupan los perros que estoy escuchando, ¿eh? No sé. Y aquí habían dos, creo. Saquear, estoy lleno. ¿Quién te ha dicho que estoy lleno, tío? ¡Por la iglesia! ¡Urre! Pidazo, tiro que me lo Uf, 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 uf. Uh. ¿Qué ha faltado para que me maten? No se había visto, eh. Salvado por los pelos. Ya no me fío, tío. Hostia, que me estoy quemando, hostia, tío. Vale. Tú le dices sus fusiles. Pues dame su fusil. ¿Nada más? Tú uh, estás muerto ya hace rato. ¿Aquí? Venga. Bueno. Vamos a reunirnos. Eh, 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 vamos. Eh, oh, Dios mío. No mato. Lo siento. Pensé que te tenían. Venga. Vamos. Me has dejado tirado. Vamos. Ron. Venga. Registra la sala. ¿Por qué lo sigo? Si me ha dicho que registre la sala. Oh, Dios. No tenía ni idea. Joder. Vamos a acabar con toda esta familia, sin excepción. Putos lunáticos. Pues sí. Vamos a salir de esta. Pero antes de nada, dame la, vamos dame a armarnos. La, Toma. Ah, nice. Mira, ¿eh? Muy bien. Ahora me caso. Haremos esto. Allí hay una carretera. La pillamos y ponemos rumbo al noreste. En pocas horas estaremos de vuelta en Misula. Luego, regresamos aquí con la Guardia Nacional al completo y nos encargamos del resto de esta... Vale. ¿En Misura o en Misuri? ¿Están dentro? 
Ya estamos, ya empieza, ya empieza, ya empieza. Abajo. Si no fuera por ti, habría muerto. Tenemos claro. que volver, pero no a lo bestia. No claro. sabemos en quién confiar. Jodida Nancy. Oh, no. Oh, no. Han bloqueado las carreteras. ¡Sujétate! Sí, ¿no? Nos estamos muriendo, ¿no? Bueno, me vuelvo a dejar tirar al cabrón, tío. Si es que al final te voy a matar yo. Al final te mato, tío. que me pillan. Mira, se han pillado. Soy Maxwell de los Estados Unidos. Toma monazo. Eh, que allá me ha pillado. Encontrarlo. Hijos míos, debemos agradecer a Dios. Debemos dar gracias a Dios. El día que profeticé ha llegado. El día que profeticé ha llegado. Todo lo que os he dicho se ha hecho realidad. 
Todo lo que os dije se ha hecho realidad. Las autoridades que intentaron alejarme de vosotros ahora están bajo el amoroso abrazo de mi familia. Excepto uno. Bien. ¿Qué me quieres hacer, eh? Pero, ver, tío. Míralo. Suéltame. ¿Sabes qué significa esa mierda? No. Que todas las carreteras están bloqueadas. Las líneas telefónicas cortadas. Significa que no podemos recibir ni emitir señales. Pero sobre todo que estamos jodidos. Y yo más que tú. La maldita caída. Creen ¿Pero? que el mundo está llegando a su fin. Ah. Llevan años esperándolo. Esperando a que alguien aparezca y cumpla con su profecía e inicie su maldita guerra santa. Bueno, está claro que has peleado. Sí. Lo mejor que podría hacer ahora sería entregarte. No, 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 no. Joder. Ya estamos, ya estamos, ya me va a cortar, me va a rebañar. ¿Ah? Míralo. Quítate ese uniforme, hay que quemarlo. Eh. Ahí hay ropa limpia. Bueno, vale, vale. En cuanto te hayas cambiado, ven a verme. A ver si podemos arreglar esta situación. Suspiros. Señor, suspiros. Por lo menos no me ha matado. Bueno, ¿qué? tenemos por aquí What? All right. la cara Ahí está. vamos de indio morenito Confirmo. El pelado. Hostia, no, este no. Este tampoco. A ver. Parece que no, parece que no. Este no está mal. No, parece que no. Hostia. Mira qué chulo. Mira qué chulo voy. Eh. Mira este. Indio, indio total. Chips. Parte inferior. Esto, 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 a ver. Mejor camuflaje, creo. Que creo que ya lo tengo. Este, este, este tengo, este tengo, ya me vale. Esta no, esta no, esta no, esta no. La cabeza Esta, esta, esta Esta De guantes Esta, esta, esta Rojo Mira esta Esta es otra ¿Más chulo? No puedo estar. ¿Está? A ver, pavo está allí. Pues vamos a registrar todo. Por favor, hay alguien ahí. Llegaron un montón de santitos. Empezaron a meter gente en camionetas y a llevarse nuestra comida. Después empezaron a sonar disparos. Están muriendo gente. Que alguien nos ayude. No sé cuánto podremos resistir. Por favor, os lo ruego si tenéis un arma, vida o el cel. John Seed ha tomado el pueblo. Los sedenistas se han vuelto locos. 
¿Cómo digo? Vayamos a vernos a todos. Si alguien nos escucha, el pastor Jerome y yo haremos lo que podamos. Y los terroristas no nos cogerán vida. A ver. 27 de abril 2015, papá. Recibí tu mensaje. Me alegra saber que van a retirar los cargos. Intentaremos ir en algún momento del verano. Ricky quiere enseñarte cómo monta en bici sin ruedines. Pero Anne tiene mucho trabajo en la universidad. Sé que significa mucho para ti. Así que lo intentaremos. Por favor, no saques el tema de la escolarización en casa, ¿vale? Ni a Anne ni a mí no nos gusta la idea y la escuela del Sud Street es una de las mejores. Y limita las actividades de preparacionismo al mínimo. Sé que a Ricky le encanta, pero a Anne se pone de los nervios. Te llamaré pronto, Robbie. La carta de... Bueno, una carta. Los apuntes. Una nota. ¿Quirina? ¿Eh? ¿Otra? 13 de octubre de 2014, un año antes. Estimado señor Rosenberg, me gustaría entrevistarle sobre su reciente altercado con representantes del gobierno por su derecho a recoger agua de lluvia. Tengo entendido que solicitó el permiso, pero este le fue denegado, a lo que siguieron sus noches en la cárcel y el procedimiento legal en curso. Me gustaría confirmar su declaración oficial ante el tribunal en la que aseguró que el agua es un derecho tocado por Dios, que el gobierno nos roba los recursos de debajo de los pies y que es nuestro deber defender los derechos y las libertades del individuo. Además, ¿de verdad dijo, le dijo al juez si puede apostar su blanco culo a que estoy en, que estoy en desacato? Avísame si quiere hacer declaraciones. Get boy, hop, don't be All right. Pero nada. Necesito una llave aquí. ¿Alguien me oye? Aquí da. No. ¿Hay alguien? No. ¿Hay alguien? Repito. Voy a meter aquí. ¿Otra? Vecino, la lucha por el uso del agua. Richard Dutch. Rosselberg estuvo sometido a un arresto de dos noches por desacato ante el tribunal al defender su derecho a almacenar agua en lo que el Estado ha definido como un embalse. El señor Rosenberg ha gestionado esta acumulación de agua, de lluvias y los permisos pertinentes. En una fragante violación de las leyes de Montana, afirmó el director adjunto del Departamento de Recursos Hídricos, Edwin García. El señor Rosenberg recurrirá a los o sea que no podían coger agua de lluvia. Va, venga. Dutch, ¿estás ahí? Soy Rey Rey. No. ¿Qué mierda está pasando? He escuchado no, no un montón sé. de disparos y estoy segura de que eso de antes no eran truenos, sino explosiones. Boomer está fuera de sí y no hay quien lo calme. ¿Vuelven a dar por culo los santitos? ¿Cuánto tiempo vamos a aguantar? En fin, llámame cuando puedas. Y cuídate. Aquí. El tío está aquí Y por aquí he venido, ¿no? Sí. Y esta es la que no puedo abrir, pero ¿dónde? dónde Jerome, ¿qué ocurre? Cambio Si hay alguien sí. en Falls End Por favor, respondedme si me oís Cambio Vamos a ver. El colgado Joseph Seed, el padre El líder del proyecto de la Puerta de Edén Está convencido de que la gran caída se está cerca y se considera una especie de Noé en el área moderna. Cree que Dios le habla personalmente y le ha encomendado salvar tantas almas como le sea posible. Ahora que ha comenzado la cosecha, sus acólitos están dispuestos a morir por él. Ha hecho que su gente construya tres enormes búnkeres para protegerse cuando la profecía se haga realidad. El tío es un auténtico chupado. Jacob Seed. Eh, el hermano mayor de los Sid se ocupa de entrenar a la milicia en las montañas de Whitetail. Solamente cree en sacrificar a los débiles. Parece que está ejecutando algunos experimentos psicológicos al norte. 
toda clase de historias de una pesadilla sobre personas que se vuelven unas se vuelven unas contra otras sin motivo. Se la ha relacionado con la creación de esos lobos monstruosos del norte, a los que la secta llama pues ¿Alguien me oye? Aquí Dutch. ¿Hay alguien? Con la hermana, ¿no? No sé cuál es la relación fami famili familiar. Parece que un día apareció sin más. Pet puede contarte historias lacrimógenas, pero es una mentirosa y una manipuladora. Te envenenará, te envenenará la mente con gozo si, se la, si le das ocasión. Todo aquel que se adentra en el río Endain acaba muerto o recorriendo la senda para convertirse en uno de esos ángeles. En muerte celebrar que hacen todo el trabajo sucio de los hermanos. ¡Ay, ay! ¡Repito! El más joven de los hermanos Sid y quizá el más sádico, arcado de reclutar para, para la secta, marcar, purificar, confesar y espiar. Esos son los cuatro pasos a los que somete a todo el mundo para convertirlos en miembros de la puerta de derecha, si sobrevive. John le dice a todo el mundo que acepte el poder del sí como forma de obligar a sus acólitos a hacer lo que les salga de los cogeres. Un psicópata de... Mar. ¿Aquí? Pues sí. ¿Hola? A ver, yo todo... Los de la prisión, ¿estáis ahí? ¿Cuál es la situación? ¿Todo listo para trabajar? Venga. Antes no me he presentado bien. La mayoría de la gente me llama Dutch. Dutch. He estado intentando descubrir lo que ocurre por ahí arriba y no pinta bien. Lo poco que he podido averiguar es que tus socios están vivos por ahora. Parece que los separaron y a cada uno se lo llevó un miembro distinto de la familia de Joseph. Los quieres de vuelta, lo sé. También se llevaron a mis amigos. El problema es que nadie nos va a ayudar. Nadie sabe lo que está pasando aquí y no lo sabrán hasta que sea demasiado tarde. Tiene que haber gente por ahí dispuesta a combatir contra la secta. Lo único que tenemos que hacer es enseñarles cómo. Tenemos que crear una resistencia. Lo primero que vamos a hacer es hacernos con el control de esta isla. En cuanto tengamos espacio para respirar, podremos pensar en el siguiente paso. Hay una pistola y un mapa en aquella caja fuerte. Hombre. Llévatelos. Te avisaré por radio en cuanto te hayas orientado. Ahora te entiendo. Sí, he cogido la llave, creo que he cogido la llave. De... Tened cuidado ahí fuera. Está plagado de santitos. Esos cabrones están dispuestos a morir por el psicópata que nos dirige. Vale. Pero ahora tengo la llave que me voy a meter. ¿Y aquí qué hay? ¿Nada? Que otra nota, tío. Vale, munición, pistola. 20 de enero de 2016. Papá, no vamos, no vamos a visitarte más. La última vez fue la gota que colmó el vaso. Le dijimos que no queríamos a Ricky que Ricky disparara. Pero nos ignoraste. Podría haberse matado. Mi hijo no crecerá con la idea de que el fin del mundo está a la vuelta de la esquina. Tiene cinco años y ya tiene pesadillas con una guerra nuclear. ¿Pero qué coño tienes en la cabeza? Creía que lo íbamos, que lo habíamos superado, pero nunca cambiará. Han aceptado su trabajo en Texas. Y a mí tampoco me costará encontrar algo allí. No te enviaré la dirección. Lo siento, papá. Espero que algún día encuentres la ayuda que necesitas, Rob. O sea que tu hija te ha dejado. Porque está haciendo ahí siempre. Ocho de pistola. ¿Hay algo más? ¿No? Vale, pues creo que... Que ya lo he visto todo. Creo que nos vamos a ir ya. Vamos a coger la bala. Mantenga. What? Hostia, la pala o el hierro. ¿Qué hace más daño? Vamos a coger el hierro. Vamos a salir del culo. Salimos del culo. Por fin. Hombre. Que hace buen día y todo. Mira, si vas a organizar la resistencia, 
Tienes que saber unas cuantas cosas. Hay cuatro posibles enfoques. Mm. En primer lugar, libera a los rehenes de la secta. Vale. Son buena gente que podrían unirse a ti si los ayudas. Vale. Segundo, destruye las propiedades de los edenistas que están por todas partes, joder. Solo en la isla han construido dos putos altares. Vale. En tercer lugar, lleva a cabo misiones para la resistencia. Hay mucha gente luchando contra la secta y les vendría bien tu ayuda. Ok. Y por último, si buscas pelea de verdad, ataca a los puestos que la secta ha instalado por todo el condado. Si liberas esos lugares, la resistencia conseguirá afianzar su posición en su lucha contra los helenistas. Ok. Tengo cámaras instaladas por toda la isla. Veré si encuentro algo útil. Hasta entonces ve al sur. Acaba con todas las mierdas sectarias que veas. Y ayuda a los que lo necesiten, ¿vale? Cambio. Vale, vale. No veo aquí dónde está el norte y el sur, pero... Veo aquí un santuario, poster de patch... Vamos a ir aquí. Vale. Sí, pero es que había visto algo ahí. Estos arrocadizos, que te lo lanzando, tú fuera preparando. Ok. Tú tienes que ayudarme. ¿Estás seguro? Oye, por aquí. Okay. Gracias por salvarme el trasero. Ay, yo guapo. Voy a mirar a ver. ¿Qué hay aquí? Una mierda, eh. Bueno, gráficamente hay que decir que el juego está bastante bien. A mí me gusta. Los fanáticos están fuera de control. Si quieres protegerte, creo que hay un escondite de preparacionistas cerca de la caseta para botes. Seguro que guardaron cosas buenas. Vale. Vale, vale. Ahora lo miramos, que quiero ver la caja esta. Atalaya Johnson. ¿Hay alguien por aquí? Sí, gráficamente está bien. Vamos a ir. Buen colorido. Vale, munición. ¿No interactúo con esto? Hey, Henry. Estoy en el lindero del bosque, cerca de donde viste las señales de la hoguera. No sé qué hacía ese flipado con las copas de sí, los árboles, es más pero el cielo ya está libre de tráfico aéreo. Las nubes de humo son densas, pero tengo que echar un vistazo más de cerca. No tengo ni idea de qué hacen aquí estos santitos. Hay un montón en el bosque gritando como si buscaran a alguien. No sé si tienen algo que ver con esto, pero parecen de mal humor y... ¡La hostia! Acaba de pasar una camioneta como si nada llena hasta los topes de santitos con rifles y escopetas. Creo que voy a... ¡Hostia, joder! Mira que se lo han cargado. ¿eh? No sé cómo agradecértelo. Eh... No hace falta, tío. No hace falta. 
Pero te había visto una tirolina por aquí. ¡Oh, qué guapo! Ahí están los malos. ¿Tienen algún rehén? Es que si tiro una bomba ahí... Y la tía. Me he perdido, pues si estaba por aquí. Vale. Este, este. ¿Y la tía dónde? ¿Para qué estaba detrás del tronco este? por aquí bueno no la veo bueno nos cargamos esto Peta. Bueno, mira, nuestro primer santuario. La leche. La secta acaba de trincar a alguien junto a los muelles. Si le echas una mano, tal vez esté dispuesto a alzarse en armas y devolverte el favor. All right. Ah, para allá, para allá. Como oye... Doce balas tengo. Oye, Mike, he intentado llevar, llegar al escondite subterráneo, pero ha reventado la cañería y está todo inundado. Ni idea de lo que aún puede, se puede recuperar. Necesitamos poner en marcha la bomba para drenar el agua. Sé que el interruptor está en la caseta para botes, pero está cerrada y no me dejaste la llave. Así que lo dejo en tus manos. Garre.
shoot you up here. Sácame de aquí deprisa y sin hacer ruido. Ayudar al ya. Gracias, gente. Hostia, gente, me ha llamado. ¿Se me nota? ¿Se me nota o qué, tío? Pero si me he puesto otra ropa, tío. Contratar, te contrato. Venga. Has tomado una buena decisión. Venga, sí. Hola, gente. Ahora que sois dos, deberíais ir al puesto de investigación forestal. La secta ha ocupado el lugar y lo usa como almacén del dichoso gozo. Acaba con todos y déjales claro que no vamos a dejar que nos toquen los cojones. Vale. Pero... Allá tengo vamos, que entrar allá aquí. Vamos. Allá vamos. Mira si hay algo por aquí. Hostia, me estoy viendo que me vas a seguir con un perrito faldero que sí. Okay. Flechas. Vale, 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 tío. O sea que para entrar aquí. Necesito la puñetera llave que es para. Bueno, esto, yo creo. Esto puedo entrar por aquí, ¿no? Cuidado, los malos. Voy, defiéndeme. fabricar algunas granadas o dinamita. Hostia. Por suerte, la gente de por aquí se ha dedicado a hacer acopio de los materiales que necesitas. Tú cógelos mm. y ponte a fabricar explosivos. Bueno, voy a coger porque creo que la munición aún la sigo llevando. Tengo balas, tengo... Hay... ¿Solo 12? Venga. Mola, 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 mola. ¿Dónde estás? Venga, vamos, amiguito. Vale, vale, vale. Espérate, espérate. Necesito mejor ángulo. Sí, sí. Muy Tú quédate aquí. Déjame a mí. Ahí. 
mensaje para ordenar. Sí, ya lo he visto. Vaya, hay un cuerpo. Qué listo eres, tío. La cosa promete. Wow, 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 wow. Alguien. Van a matarme. No. Tío, gracias. En serio. <coughs> Santuario de la secta. La cosecha ha comenzado. El padre nos ha encargado que erijamos estos santuarios por toda la región para difundir su palabra. Una vez estén terminados, los pecadores intentarán profanarlos. Debemos protegerlos a toda costa. El objetivo de estos santuarios es que la sabiduría del Padre se asiente y crezca por la iglesia. O va a ser que no. ¿Qué te pasa tú? La secta lleva semanas rondando por la isla. Parece que pretenden establecer una base de operaciones en el viejo centro forestal. al otro lo he dejado aquí vale vente para acá estoy en posición pues quédate aquí joder otra vez no estoy harto de las risas de esa niña Me voy a quedar con el arco. Son 12 flechas solo. Pero de momento solo puedo llevar una. Vamos a ver. Vamos aquí. Santuario, otro santuario. Venga. Allí lo veo. Ok. 
que lo iba a matar de una. No sé si me han visto. Eso. Estoy cogiendo mis flechas. Me mareo y todo cuando... Vale. Vamos a tirar esto aquí. Venga. No le hace nada la flecha. momento vamos bastante, bastante mejor de lo que me esperaba. Vamos a ver el mapa. El siguiente aquí, o este que es. Centro forestal. Vamos aquí. No sé lo que es. Me pilla más cerca. Uy, qué alto está. Ya verás. Qué piñazo me voy a pegar. Me lo estoy viendo venir. Estoy mirando mis FPS y voy de 170 a 130 y no bajo. ¿eh? ¿Qué? ¿Hay que hacer algo aquí? Al final me caigo. ¿Nada? 
¿Eso subió? ¿Qué es aquí? ¿Cómo he hecho de menos cazar? ¿Qué me está hablando? Ya aquí está matado, tío. Yo creo que esto lo tendría que activar. Llámame... Porque te conozco Necesito mejor ángulo Sí, sí, espérate ahí Listo No, 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 no. Casi se carga al tío ese, ¿eh? Creo que le, que le he salvado. No lo sé, ¿eh? No estoy seguro. Puesto liberado. No he liberado, vale, bien. No, no se lo han cargado. Tú, no me pongas música. Vas a poder montar una resistencia y todo. Lo siguiente es despejar la señal. Mi radio está cascada, no puedo ponerme en contacto con nadie fuera de esta isla. La torre de radio que hay cerca de la costa sur estará averiada. ¿Puedes ocuparte por mí? Vale, es donde he ido antes. ¿Qué pasa, amiguito? Pa. Hola Majo. Hola Majo. Debería ir luego a buscar munición por ahí. Hey Lance, no tengo ni idea de qué decirte. Los Sir no tienen ningún derecho sobre la propiedad. Al fin y al cabo la estación está construida sobre un terreno federal. Si esta gente está paseándose por la zona, habría que hacer como dices y tomar medidas al respecto, ¿no? De hecho se les podría acusar de allanamiento. Ya sé que son un poco raros y antisociales, pero deberías poder amedrentarlos si te pones firme. Quiero decir, ¿cómo de peligrosos pueden ser esos chiflados? Pues está zumbado, tío. Está zumbado. No sabes. Mi primer ciervo no, muy no creo en la suerte, pero joder, ya me daba por muerto. Eh, te salva lo culo, eh. No hay nada aquí para coger, ¿en serio? Que tenemos que ir a la radio aquella a la antena de donde venimos ¿verdad? Acabamos. que subo sé lo que estás pensando 
pensando y no, no voy a tenerte escalando torres por todo el condado, así que no te preocupes. Por otro lado, intenta no caerte. Lo intentaré. Acabo de liberar el... Eh, agente, recibo una señal muy fuerte. Curro de Boston. Abre el mapa. Te guiaré a partir de los sonidos. Necesitamos una panorámica. Aleja el zoom para que veamos todo el condado. El condado de Hope se divide en tres regiones. Al norte están las montañas Whitetail. Allí está Jacob C., el hermano mayor de esa maldita familia. Jacob es el que está entrenando a la secta. Y se le da muy bien. Eli y la milicia de Whitetail intentan resistir, pero Jacob está a punto de aplastarlos. Al sureste está el río Henbane. Es el territorio de Faith. La hermana pequeña. He oído muchas historias sobre cómo la gente pierde la cabeza por lo que llaman el gozo. Ahora ve al oeste, a Holland Valley. John Seed se ha instalado allí y está apoderándose de todo en nombre de la secta. Comida, suministros y lo peor de todo, personas. Estamos recibiendo llamadas de todo el condado. Te informaré de cualquier dato útil. Chuchilla. Soy rey, rey de la granja de calabazas. Boomer se ha vuelto loco, no sé qué hacer. Soy rey, rey de la granja. Soy rey, rey ya, ya, de la ya, granja. Ya, ya, de... ya. ¿De quién eres ya? Centro forestal, el viaje rápido. ¿no? Camión de cosecha. Debería disiparse pronto, así que podremos sacarte de esta isla. Espera, no tardará mucho. No me puedo mover. Somos pecadores. Todos nosotros. Tú, yo. Hasta el padre sabe lo que es pecar. Es un veneno que nubla nuestro juicio. ¿Y si os dijera que podéis libraros del pecado? ¿Y si os dijera que todos vuestros sueños podrían pasar? ¿Y si os dijera que todo podría solucionarse si adoptaseis un ideal? Que la liberación del pecado puede darse a través del poder de una sola palabra. Yeah. Yes. Sí. Soy un pecador. Sí. Quiero ese alivio. Sí. De verdad debo. Redimirme. Si estáis viendo esto, que sepáis que habéis sido elegidos. Confesaréis todos vuestros pecados y se os ofrecerá la expiación. Tranquilos. No tenéis que hacer nada. Os encontraremos. Bienvenidos a la puerta del Edén. Están tumbaísimos. Es psicópata. ¿eh? Joder. John Sir tiene a tu compañera, a Hudson. Está en un buen lío. Tienes que ir. Vale. Voy a ir, pero es que quiero. 
Creo que este aquí hay algo. Tres ubicaciones en el mapa para que empieces. La serrería al norte. La prisión del condado de Hope al este. Y el pueblo de Falls End al oeste. Tú decides. Pero yo que tú empezaría por Falls End. Aquí. Caza animales y hace con sus pieles y cebos. Aquí pon cebo y selecciona las armas. Ahí. Que he saltado. Oh. Otra nota. Mamá, no le digas esto a papá. No entiendo cómo puede hacer caso a esas gilipollas del padre y yo sé ¿Por qué se ha unido a uno de los grupos de cosechadores? ¿Para luchar contra sus vecinos? Jack y yo pasamos la noche cerca del centro forestal donde estuvo trabajando el año pasado. Estamos bien. No vamos a ir a casarnos. Nos vamos a ir para casarnos y empezar una vida de verdad. Hay edenistas armados por todas partes. Ten cuidado e intenta que papá entre en razón. Te quiero, mona. Vale, pero vamos a ir aquí porque había una puerta cerrada. Y antes de acabar el capítulo este, porque creo que con la liberación... De... ¿Ves? Ahora está abierto. Ya, más cosas para leer. Circular el servicio de parques. Hemos vuelto a verlo a Edenistas en la zona de Silver Lake. Se les ha dicho por activa y pasiva que aquí no tienen permiso para construir. Pero nos han informado que están levantando una especie de pequeñas estructuras. Además, se han estado colando en la vieja propiedad de Roosevelt. Habrá que tener más mano dura si queremos echar luz de ahí. Aquí qué hay. Ahora que tienes un vehículo, sigue el camino de grava fuera de la isla hasta llegar al cruce del diablo. Después ve a dónde te lleve el viento. Mucha suerte, agente. Te llamaré cuando sepa algo nuevo. Cambio. ¿Qué policerina he cogido? ¿En serio? No puedo mover. Al chaleco se ve que ya llevo. Aquí no hay nada. Por allí no veo. Está la motillo que tenemos. Nice. ¿Qué hago? ¿La cojo o no la cojo? A ver. La... El arco me está yendo muy bien. Pero vamos a cambiarlo. ¿Y por qué no me cojas esta munición? Vale. La cogeremos. Vamos a ver. Así que la isla ya está liberada. Y creo que con eso vamos a acabar el capítulo de hoy. Eh, sí. Porque la isla ya ha sido. Sigamos que la isla como capítulo está muy bien, una hora y media vamos a guardar me está guardando, no me dice si la has guardado, le voy a dar otra vez me salen los puntos suspensivos ahí pero no me dice nada, así que espero que hayáis disfrutado con este primer capítulo eh, de salvar a la bueno eh, liberar la isla que no me acuerdo cómo se llama por cierto si lo tengo que poner de título pero voy a reanudar reanudar por esta cómo se llama dónde se ve lo de las misiones ¿Qué es? Diario. 
Y las que he hecho no sale. Sí, orden judicial, tiene escapatoria, aliados a suelto, un rayo de esperanza, la resistencia. Centro forestal, fondos hundidos. Isla de... A uh, Isla de Dak. Dak o Dutch. La isla del Dutch. Pues sí. Aquí se va a acabar esto. Espero que lo hayáis pasado bien. Yo de verdad que estoy disfrutando mucho. No me lo esperaba. No me esperaba los gráficos. Están bastante bien. Mejor que los anteriores. El mapa se ve grandecito. Se ve bien. Eh, creo que estoy matando a los de level 1 o así. A los más bajos. Si veo que los del level 2 o algo eh, siguen siendo tan fácil, voy a subir a, a lo más difícil. Porque la verdad es que no me han matado ni una vez. Eh, es rarísimo, es rarísimo porque estoy acostumbrado a que me revienten una y otra vez. Pero no sé si es que he tenido suerte o si es que lo he hecho bien. Vosotros lo juzgaréis mejor que yo. Y nada. Espero que os haya gustado y, y veros, veros en el segundo capítulo. Así que Novita se despide. Hasta la próxima. Chao, chao.